네, 경기 시작됐습니다. 자, 오늘도 오영준 주심 전재선 김창모 구심 세번 수고해 주겠고요. 먼저 이시장 선수의 시장입니다. 아, 제가 나오면 다 이기고 있습니다. 올해 2012년이 아, 본인 애가 될 그런 이시장이에요. 흰색 이마산의 변형태입니다. 오늘 제대하겠죠? 변형태도? 더 없어요. 제가 뭐 예, 정확하게 알지는 못하겠는데 네, 어, 상식적으로 뭔가 예, 아마 안 남은 것 같아요. 예, 올해 제대를 할 것입니다. 네. 어, 그래도 제대하기 전에 <웃음> 네. 어, 어, 머리 가리시면 안 돼. 네. 어, 우리 담당 피디님이 날려버렸어요, 그냥. <웃음> <웃음> 제가 방태민에 대해서 뭔가 네. 이게 좋은 얘기가 네, 있었는데. 좋은데, 분명히 좋은 얘기였는데요. 네, 읽으려고 하다가 없어져 버렸어요. 네, 다시 한번 들어주시기 바랍니다. 아, 딱 거, 딱 거. 예산군 덕산. 어, 아, 그러시군요. 어. 아, 그렇습니다. 아, 그렇죠. 야, 야구의 케네디 스코어 8대7. 축구의 펠레 스코어 3대1. 스타크래프트의 열받는 박태민 스코어 3대 빵입니다. 3대 0 저희가 가장 싫어하는 숫자입니다. 네. 중계하다가 재밌으려고 할때 경기 끝나버리는. 네, 네, 네 그런 3대 0 네. 새벽 새벽 밥 드시고 오신 분들이 그냥 일찍 집에 돌아가셔야 되는. 네. 어, 그래서 제가 중계하는 날은 어, 양 팀의 그 감독님들이 엔트리를 짤때첫 경기 첫 경기 네. 힘을 줘야 돼요. 경기는 정말 중요하게 엔트리를 짜야 네. 됩니다. 네, 그러는 와중에 네. 아 군입대 이틀 남으셨군요. 아유 고맙습니다. 네, 정말 잘 다녀오세요. 군입대 이틀 전까지도 괜찮은데 가는 날 <웃음> 아침에 일어났을 때 그때 기분은 그 누구 또 <웃음> 입장에 놓이지 않으면 이해할 수가 없고 네 일단은 별명태 선수가 시작부터 7시와 5시다 라는 이 확률에 네, 정말 6시이다 배럭시였는데 네 일단 1시에 이시랑 선수가 네. 걸렸습니다. 아 세계 중에 두개 때리는 건데 지금 엉뚱한 데 때렸어요. 이거 쉽, 힘든 거야 이거. 네 어. 어, 최근에 또이 공군 에이스의 테란들이 테란전에서 그러니까 테란 대 테란전에서 이런 전략을 많이 보여주고 있는데 어, 오늘도 또 그런 전략을 선택을 했습니다. 네. 근데 어, 한 시가 안 나올 경우가 가장 좋은 상황인데 한 시가 나와 버림으로써 지금 예, 상당히 안 좋은 상황이 됐어요. 네, 언젠가도 말씀드린 이제 전진 배럭의 반대 말 이제 후진 배럭, 뒷 배럭, 뒷 배럭, 먼 배럭, 먼 배럭, 먼 배럭 좋대요. 네, 먼 배럭, 후진 배럭. 네, 일단은. 6시에서 강건너 산 넘어 산대기지 가면 <웃음> 그 예, 여기서는 그냥 한 3개를 넘어가야 돼요 예, 가다가 지쳐버린 마린이 총을 쏟아보면 일단 이시랑 선수는 <웃음> 네. 체력 다 좋은 예, 머리들이 나와서 안전하게 막을 수가 있기 때문에 네, 일단은 이시랑 선수 입장에서는 굉장히 기분 좋은 시작을 하고 있습니다 그렇죠 아, 자 일단 예, 7시 여기 안마단 지역 데시베가 만났는데 아, 변현태 선수가 5시에서 왔을 거라고 생각을 하기가 쉽거든요 그래서 다섯 시로 갔고 이게 한 시로 이제 가게 되면은 이미 머리는 나와요. 그래서 이렇게 많이 압박을 할 수가 그런 없는 상황이라는 생각이 듭니다. 네, 원래는 이게 머린 적당히 압박하면서 배럭 더블에게 좀 피해 좀 주고 배럭으로 먼저 선 정찰해서 그것으로 이득까지 가기. 또 이런 식이 돼야 되는 건데 일단은 머린 두 기와 SCB를 통해서 이시랑 선수는 머린만 있고 SCB가 같이 없을 때딱 그때 3대 2의 싸움을 해서 좀 피해를 준다거나 그런 식의 플레이를 지금 해줘야 됩니다. 그렇습니다. 페닉 선수. 자 최근에 분위기 좋은 이시랑 이거 좀안 좋은 변화인데 입고 시장에도 보였어요. 자, 아, 네. 예, 이렇게 먼저 때려주게 되면은 이시랑 선수가 조금 더 어, 방어하기가 수월을 합니다. 네, 이렇게 되면 진짜 말리는 거죠. 네, 전략을 좀 걸었었는데 아무것도 못하고, 네, 상대방이 안마당 멀티도 배럭의 더블, 에, 팩토리 짓고 더블인데, 네. 네. 오. 뭐 이거라도 뭐 약간의 위로를 받는 거야. 네, 이게 약간입니다. 지금 이제 앞에 크게 큰일 나고 보였어요. 네, 이제 벌처가 어느 정도 올 타이밍이 됐으니까, 예, 벙커를 지어주면서 안정적으로 수비를 하게 되고, 초반에 뭐 어떤 그런 견제도 지금 받지 않고, 이시영 선수가 조금은 부유하게 시작을 했거든요. 어, 그런 상황에 너무나 지금 잘 흘러나가고 있습니다. 네, 그래도 이렇게, 상대방의 체제를 바로 알면서 이렇게 팩 더블을 가게 되면 괜찮습니다. 이 정도면은 예, 본인이 어떻게 하느냐에 따라서 더 유리하게 갈 수도 있는 부분도 있을 텐데 이건 아니에요. 아, 아, 벙커를 때리면 안 돼. 벙커를 때리면. 오. 그냥 숙 지나가는 걸로 그랬는데 벙커 때리면 아 근데 옆에 고쳐지래가 있으, 있으니까요. 어제부터 경기가 슬슬 네. 이상하더니. 네. 아, 네. 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 일단 이거 좋습니다. 변형태. 오. 뒤쪽서. 이거 야, 한 이거 잡혔으면요. 네. 정말 큰일 났습니다. 그렇죠. 그리고 지금 이거 수리 한 다음에 머리는 이제 몸. 어, 이제 던져주면서, 몸에, 던져주면서 던져주면서 이게 벌쳐도 들어갈 수도 있거든요. 그런 플레이하면 정말 최고. 그래서 머리 한개더 생산한 것 같거든요. 배럭 내려서. 네. 그렇죠. 그러면 이게 오, 진짜 네. SCB 말씀하신 대로 SCB 건 머리 이거 던져주면서 예, 정말 이 벌쳐 한 개가 상대방의 본진으로 난입시키면 나쁘진 않은데 예, 아. 입구 지역을 좀 좁혀놓은 모습입니다. 예, 그러면서 예, 바로 탱크 찍고 시즈 모드부터 해서 압박을 하겠다는 지금 생각 같아요. 
아 그렇게 뭐 던지고 네. 뭐할거 없이 진짜 제대로 그렇죠. 예 배너까지 전진돼 있기 때문에 그렇죠 이거는 막히더라도 이신영 선수가 피해를 꽤나 볼 수밖에 없는 그런 모습 왜냐면 크로킹 레이스가 아니고 레이스 나와봤자 머리를 계속 찍고 있습니다 이거 큰 문제죠 네자 이거 물론 뭐 투스타 포트 가고 있습니다만 변을 때 그렇죠 변을 때 오래 끄는 선수 아니거든요 안 되면 안 되는데 뚫어 위에 원조 아닙니까 사실상 그렇죠 그래서 변태 선수는 다른 테란과 다릅니다 예 다른 테란들은 이런 이런 상황에서 뭐 마이너업 하면서 어, 장기전을 도모하는 플레이를 많이 하는데 그냥 끝내버리기 때문에 생각해요 네 잘해 시비도 붙었어 무시무시한 빌드를 준비하고 지금 시드 모드 네. 눌러도 이시장 선수는 네. 늦거든요 앞마당을 들는 한이 있더라도 S 집을 살리고 레이스를 많이 모아서 견뎌야 됩니다 그렇죠. 어, 그래서 어, 태크, 태크 어디까지 어, 어디까지 왔는데? 어, 네. 태크 시간 멀어주는 거죠? 네. 태크 맞아요? 네, 자신의 벙커를 강제 어택시켰다는 생각으로 바로 태크 한번 치고 빠지면서 시간을 벌어주는 플레이 나쁘지 않은데 태크 두 기째 올 때부터는 이거 정말 알면서도 어떻게 대처하기가 너무나도 어려워졌네요. 그렇지, 그래, 이상의 태크로, 어, 태크, 벙커 깨지거든요. 자, 방어방에 들어가죠? 어, 예. 준비하고 있다. 태크 지금 저한테 들어가세요. 여기서 벙커 하나만, 깔끔하게 벙커 하나만 딱 지어주게 되면 변형 벙커 네. 최고인데. 예, 어, 시즈 모드업이 이제 어느 정도 이시영 선수도 돼가고 있는데, 시즈 모드업이 되기 전에 최대한 피를 많이 줘야 됩니다. 그렇죠. 네, 이제 번개면 전작 탱크 담고, 탱크 담으니까 탱크 담으니까 탱크 꽝! 일단은 탱크까지 어떻게 되면 네. 좋고야 믿긴 한데, 예, 가능성은 남아 있습니다. 이렇게 하면서 그래도 버티기만 하면은 방마당을 다시 돌리면서 복구를 할 수가 있겠지만, 어 지금 그래도 변태 선수가 이후에 돌리아가 또 탱크를 한번 조합해서 다시 한번 공격이 오게 되면은 이 병력을 막아내더라도 S C B P가 너무나 큰것 같습니다. 네, 자 체계를 봤습니다. 자, 포인트를 따서 이제 전세력 역전 시켰고 네. 지금부터 이제 안정도 가야죠. 상대편 레이스를 봤으니까요. 네, 지금 이제 인구 수가 이제 십 차이 나고 있는데 이럴 때 레이스를 한두개 정도까지는 더 찍어서 이 레이스를 통해서 약간 S C B 차이만 좁히게 되면 아직 가능성은 남아 있습니다. 왜냐하면 이 체제 조합 자체가 상대방보다 빠르면서 탱크로 수비하고 그러면서 확장이 될 플레이를 하게 되면 아직 가능성은 남아 있습니다. 같은 체제면 못 이기는 건데 체제가 다르기 때문에 아직까지는 괜찮습니다. 그렇습니다. 레이스를 아, 오래만 데리고만 있으면 크게 써먹을 제목들이에요. 그렇죠. 또 이제 클럭킹 업그레이드가 되어 있는 레이스로 조금 더 SCV에, 대, SCV에 대한 피해를 주는 것이 좋을 것 같은데 어, 앞마당에서 일단 수비를 하는데 그 클럭킹 만화를 어느 정도 낭비를 해서 지금은 어, 어떻게 공격을 하지 않고 일단은 어, 좀 대치 상황을 만드는 상황이네요. 네. 쉽게 갈 수는 없습니다. 이 진영도요. 네. 이 상황에서 이렇게 버텨낸 것이 굉장히 잘한 거고요. SCB 몇개 정도는 적지만 전반적으로 이 정도면 은 이신환 선수가 충분히 이겨낼 수 있을 만한 그런 아직까지는 괜찮습니다. 물론 변형태가 조금 더 좋기 때문에 골리앗으로 안전하게 지키고 이럴 때는 확장 하나 떡하니 더 해주면서 약간의 유리함을 조금 더큰 차이로 벌리는 것도 상당히 좋은 방법이 될수 있겠네요. 네. 자, 그러니까 12시와 3시 시간에 꼼꼼히 시야를 확보하고 있습니다. 변형태 상대편의 그 부분 센터 3개째 가져가는 것도 막아야 되니까요. 그렇죠. 네, 네. 병덕들이 움직입니까? 변혁태! 골리앗도 있으니까 지대공도 되거든요? 예, 이신영 선수는 여기서 신경을 곤두 세워야 돼요. 이, 어, 바로 이 언덕으로 정면지역으로 들어올 수도 있지만 이 언덕을 옆으로 돌아서 양쪽으로 들어올 수가 있거든요? 예, 이 아래로 좀 돌아서 같이 들어오게 되면은 어, 이 지역이 위험에 처할 수가 있습니다. 지금 팩토리 숫자가 음. 많이 보유되어 있기 때문에 그리고 변형태는 지금 여차하면 SCB 두개 던지면서 뚫을 생각인데 야, 배럭이 네. 조금 더 앞에 가 있으면 괜찮은데 네, 시야 확보가 제대로 돼 있지 않다는 점 예. 어때 이거 SCB가 이거 병, 병력을 보게 되면 네, 이런 어, 끌려가면 안 되죠. 그렇죠. 병, 병력에서 끌려가면 안 됩니다. 네, 이렇게 되면요. 이 전방에 있는 이 병력이 엉덩 뚫지 못한다. 그러면 오히려 이상현 선수가 이거 경기 괜찮아지는 겁니다. 아, 뒤를 이렇게 털리나요? 진작에 막. 이제 이거 대치만 하고 있으니까 변형태가 저 나간 병력들을 본진 털리면서. 그래서 뚫을 생각을 지금 가지고 있는 것 같은데. 네. 이 탱크 오면 이거 전진할 것 같습니다. 자, 갈 거면 가야죠. 예. 본진 엔진 많이 털리고 있어. 변형태 가야 돼요. 지금. 네, 레이스가 빠지고. 어, 안 좋아요. 종전 안 돼요. 다 만든다. 예, 최대한 고, 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 예, 움직여줘야죠. 붙어 때리면 돼요. 붙어 때리면 돼요. 네. 예. 이제 나오는 병력으로 이 병력만 맞게 되면 
네, 변형태에게는 위기의 변형태 풀어서 끝내야 됩니다. 그렇죠. 네. 예, 변형태 선수가 이 언덕 지역을 일단 너, 넘어섰기 때문에 예, 앞마당까지도 진격을 할 수가 있고 본진에서 나오는 골리아스를 주고 있으면 가능하거든요. 네, 이시 SCB 다 튀어나와서 이번 막 견딜만 되는 거고 변형태의 역사 앞마당까지 좀 깨버려야 됩니다. 탱크 세이즈 먼저 화력 지원이 필요합니다. 탱크 까지 탱크 예. 싸움을 해야 돼요. 뒤지역에 있는 네. 탱크 한기는 또 예, 흔들고 지금 안, 안, 안 왔고요. 네. 집중력이 네. 지금 필요합니다. 변형태 선수. 이 신형은 탱크 두기 나옵니다. 그 탱크 두기면 네, 마비를 다 끝내는 거죠. 네. 네. 그렇죠. 앞마당이라도 날려버리면 센터를 깨야 돼요. 네, 정말 치열하네. 서로가 s c p 굉장히 적은데 변형태 선수가 예, 조금 더 심각한 피해를 줬습니다. 네. 네. 그러면서 변형태 선수가 여기서 만약에 이 변형이 막히더라도 이 이신영 선수의 그 앞마당으로 나가는 지역의 그 언덕 능선을 잡게 되면 결국은 또 변형태가 좋은 것입니다. 네. 그러면 서 레이스. 자, 지대 움직이면서 지대공 대비는 당분간은 안 됩니다. 변형태 빨리빨리 걷어내야죠. 네. 올려 놓기 전에 탱크 걷어내야 돼요. 그래서 일단 지금 변형태 선수는 어차피 능선 있지 않습니까? 그 지역에만 탱크와 돌리아 사정거리 업그레이드 시켜놓으면서 좀 지키고 있는 게 괜찮아 보이고 어 이신영 또한 네, 상대방이 SCB를 많이 줄였었기 때문에 서로가 굉장히 가난하네요 네 저, 어, 어떻게든지 간에 또 이제 병력 모아서 추스립니다 자, 능선을 잘 잡고요 아 레이스 너무 철려 서이브 형태 나가는 건 좋았습니다만 그렇죠 SCB를 뭐 잠깐 안마당 지역으로 좀 빼주는 그런 판단을 했으면 이렇게 많은 피해를 입지는 않았을 텐데 예 그런 좀 사소한 어 그런 좀 세밀한 컨트롤이 조금 아쉬웠던 부분이 있었습니다 굉장히 마음이 급하네요 변형태 선수가 예 지금도 상황이 뭐 나쁜 건 아닌데 훨씬 더 유리할 수 있는 상황에서 이 정도 상황이 왔다는 건 굉장히 좀 안타까운 상황이고 지금 이 이신환 선수는 이 레이스 두기 있지 않습니까? 안마당 가서 SCB 잡다가 어 이게 9시 혹은 12시만 왔다 갔다 하면서 커블렛 센터 짓는 것만 잡아주게 되면은 탱크들의 병력을 모았습니다. 할 만하다. 오, 레이스 날리면 안 됩니다. 일단은 이선 지역의 자리를 잡아주는 변수 선수의 병력이라서 네, 이 지역을 뚫기는 좀 힘들어 보이거든요. 네. 바로 또 탱크가 추가돼서 이 지역을 버텨낼 수가 있습니다. 변수 선수는. 네. 근데 지금이라 빨리 탱크 라인 그 깔아야 돼요. 네, 한번 탱크 라인 밀리게 되면 네, 변형태 선수 역시 골리아 뒤주기 때문에 일단 위험을 줄 수도 있고 네, 지금 이 신형은 병력 수가 되기 때문에 3팩 애동 다 붙여서 탱크 파격 시즈 예, 거리대기 싸움으로 승부를 보겠다는 거죠? 그렇죠. 예, 지금 팩토리 3개에다가 모두 다 애동을 달고 탱크 생산에 최대한 힘을 주력하고 있는 이 신형 선수라서 예, 뭐 벌초를 돌리는 이런 유, 어, 좀 기동성 있는 플레이 이런 것들을 할 수가 없습니다, 지금은. 아, 그럼 팩토리 다 돌려봐도 탱크 폭이 바빠요. 유니카운트랑 20 정도 변형태가 앞섭니다. 70대의 변형태나 네, 그래서 이럴 때 변형태 선수가 예, 벌초 몇개 생산해서 뒤로 돌아가서 이 신형의 앞마당을 걷는다. 네, 이렇게 되면 어. 정말 대박인데 그렇죠. 네, 수비만 하는 것이 아니라 공격 주도권을 쥐고 있는 변형태 선수가 조금 더 여유 있게 경기하게 되면 이번 경기 확실하게 잡을 수 있는 겁니다. 그렇죠. 백토리 운영에 여유가 있었으니까 벌써 아래로 또 유저한테 돌릴만도 하겠는데요. 그렇죠. 유관상으로 보이는 이런 이신영 선수의 레이스가 많이 잡혔기 때문에 지금 상황에서는 골리아스 추가할 이유가 없습니다. 그러면 탱크와 벌처를 조합하면서 이제는 조금 더 맵을 넓게 쓸수 있는 변형태 선수겠죠. 네, 네. 어, 그 돌릴 거라는 거 알고 네, 이신영 이거... 뻔하거든요. 그렇습니다. 본인 빌체는 걸 보면 어디가 뚫릴 거라는 걸 알고 있어요. 네, 뚫을 수가 없다는 것을 본인이 판단을 하면서 벌처의 스피드업과 마이너 패드면서 이거 좋아요. 아, 요쪽에 네. 재미 또 있나요? 야, 오른쪽. 가장 들아 이쪽에 다 수비 벌처가 있긴 있네요. 예, 네, 그러면서 일단 이신영 선수도 패트리 늘려 주면서 벌처를 생산했고. 어. 자, 이제 쓰기 쑥 들어가죠. 네, 그래도 수비 병력이 어, 딱 알맞게 나왔는데 그래도 패트리 네. 선수가 상대방이 체대를 모두 다 봤기 때문에 아주 좋은 플레이네. 네, 패트리 이제 이쪽도 다섯 개를 늘려. 오, 그렇죠. 벌처 왜 안죽죠? 네, 언덕 데미지 좀 제대로 받았어요. 네, 언덕 데미지 좀 크게 많이 상대방 치라고 했습니다. 그런 가운데 확장 기지 하나도 늘고요. 정말 좋은 플레이죠. 상대방의 레이스가 다 잡혔다 보니까 9시에 멀티하게 되면 견제 당할 방법도 있는데 12시에 지금 타이밍에 딱 멀티해 주는 것도 아주 좋습니다. 그죠? 이런 거 항상 드리는 말 김종민은 강조하는 것처럼 캐나 테리터는 전진하면 확장 기지 가자고 구경하니까 수비 기지도 전, 전 공격 기지도 다 되는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 예, 그렇게 플레이하기에 좋은 위치로, 위치가 바로 변 선수의 그 위치 어, 라는 점이 지금 그런 플레이를 할수 있게 만든 것이고 일단 또 이신영 선수가 지금 상황에서 변현태 선수가 레이스를 이제 몰래 한 기지 모으는 그런 플레이를 하기가 좀 부담이 있어요. 상대방이 스타게이트가 스타포트가 두 개이기 때문에 그래서 레이스가 없을 것이라는 생각에 드라시를 또 준비하고 있는 모습이고요. 네, 그래도 일단 능선 두개 잡히면 끝나는 겁니다, 이거 정말. 네. 지금 오른쪽, 왼쪽 다 조여놓은 상황에서 지금 이제 곧 있으면 미사일 터렛 곳곳에 지어지기 직전이란 말인데 이신영 선수가 예, 일단 탈시 멀티 할수 있는 지역까지는 그래도 확보하겠다. 
예, 지금 이런 생각 가지고 있네요. 네. 그러니까 딱 종이접 기거든 반접고 반접고 그 중에 4분의 1 먹어가지고 절대 이길 수 없습니다. 그렇죠. 그래서 이신영 선수는 드라시브를 흔들어줘야 됩니다. 계속 흔들어주면서 이 상대방의 주병력이 계속 센터로 집결하지 못하게 만들면서 이 자신의 세 번째 멀티 쪽에 그 능선지역에 자리 잡은 변세 선수의 병력은 어, 밀어낼 필요가 있습니다. 네, 일단 뭐 털은 한 개밖에 없기 때문에 무시하고 좀 지나갈 수가 있는데 네, 벽에 붙어서 상대방의 뭐 앞마다 뭐 이런 지역 가는 것도 괜찮지만 일단은 변현태 선수가 이제 좀 마음을 치솟었습니다 네. 이제 플레이에 망설임이 없고 수비가 굉장히 좋습니다 이게 마지막 네, 변현태 선수에게 좀 위기가 될수 있겠는데 무시하고 쭉 가야죠 자, 중간에 노출은 됐고요 앞마다 뒤까지 미드랄 뒤 어? 비었습니까? 예, 그냥 아예 본진, 아, 본진까지 그렇죠. 그냥 네. 들어가는 게 나을 것 같거든요 본진으로 가야 돼요? 수비병력 때 오고 있는데 본진으로 가야 돼 본진 깊숙해 앞마다 포기하고요 벌창기 내렸고요 아 근데 수비가 이렇게 하면서 좋네요. 능선 뚫어야 능선 뚫어야 돼 셋이 좀 능선 뚫어야 된다 네. 이거 쓰셨습니다 수비병력 때 마인 있거든요 어, 네. 다행히 마인은 복사 난이도 났어요 스캔들을 스캔 써주면서 네. 한구다시 그 시선 돌리고 다른 곳에 단점 돌파해야 됩니다. 병영태 여기저기 막을 때가 네. 많잖아요. 우리가 얇아요 수비 라인이. 게다가 확인은 못했지만 저 이제 어, 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 이런 뭐 의지가 어. 바꿔 끼죠. 그래도 뚫어내 자리는 먹어야 됩니다. 예, 그나마 다행히 이 능선을 어, 내주진 않아서 다행인데 그래도 지금까지는 병영태 수가 좋아요. 예. 그렇죠. 멀티 하나 차이도 나고 드라시의 병력을 좀 살려놨던 모양입니다. 이걸로 시간을 조금 더 벌면서 병영태 선수를 흔들어야 되고 병영태는. 안전하게 본진에 탱크 한개 정도는 시즌 모드에 두고 털을 하나 지어두는 것도 이 승리를 붙이는 그런 좋은 거예요. 예. 잘 살린데요. 어, 이번에는 좋습니다. 마이크 있겠죠? 네, 마이크 있는 거 이거는 네, 뭐... 이거 아무리 그 명품 깨겠는데 중앙까지 왔다가 병적들 다시 내보내고 있어 시간 많이 걸립니다. 예, 이렇게 하면서 이신영 선수는 세 번째 커맨드 지어야 됩니다. 세 번째 커맨드는 지지 않는 상황에서 이런 플레이가 나오는 것은 거의 끝내 끝내 기록 도박 거는 거예요. 그렇죠. 네, 이것도 좋죠. 병력 빠지던 골리아 투기도 빠져버렸고 이러면서 셰이시의 커맨드 센터 떡하니 시키게 되면 이거 슬슬 경계열은 모를 수도 있겠는데요 네. 오 이제 피해 많이 입고 해서 변현태 선수 지금 많이 흔들리고 있습니다 변현태가 유리한 부분들이 하나도 지금 없어지고 있어요 사, 사장님이야 아 변현태 경계에서의 집중력이 굉장히 아쉬운 가운데 예. 근데 SCB가 상당수 20, 1 2시 SCB 거의 다 잡혔죠 네. 자, 물론 이니까 아. 그래도 20만원 변형됩니다만 이번에 많이 털렸어요 예, 그래서 일단은 이제 변형태 선수가 지상군이 많이 보유되어 있거든요 그 많이 보유된 지상군으로 이제 한번 정면지역 혹은 이 능선지역을 뚫을, 뚫는 판단을 할 것인데 이때 이지영 선수가 얼마나 자리를 잘 잡고 잘 버텨내느냐 이것이 관건이에요 네. 아, 게임성 주의를 받았다는 몇개 있으면 SCB가 열두긴과 세일이 닥쳤 때입니다 그렇죠 한 번에 이상 잡혔기 때문에 굉장히 아픈 거고 한번더 피해받게 되면 이건 진짜 모를 수도 있는 겁니다 네. 예, 일단은 이제 그래서 9시까지 일단 지키고 공격을 포기하고 수비만 하는 것이 벨링턴 선수에게는 가장 예. 좋은 선택이네요 야 근데 이 시장에 꽤 많은 병도 돌렸거든요 이게 또한점 돌파예요 네, 병력 있는 거다 갑니다 다 갑니다 이 언덕 능선까지 이 시장에 올라가게 되면 이거 진짜 모르는 겁니다 네. 아 근데 이건 예, 이시영 선수가 무리해서 공격받아가는 이 병력 다 대면할 수가 있어요 지금 변희 선수의 병력이 생각보다 많습니다 드랍스도 어느 정도 보유가 돼 있고 네 그래서 이럴 때 변혁태 선수가 저 드랍쇼 한기가 3시에 떨어져서 멀티를 지연시키는 그런 효과를 보는 것이 상당히 좋아 보이고 좀더 여유있게 해야 됩니다 본인이 유리한데 급하게 할 필요가 없거든요 변혁태 선수 자 SBN 아 드러스 하나가 어떤 역할을 할수 있을지 중간에 노출은 됐어요 그렇죠 일단은 이 스타팅 지역에 몰래 확장 같은 거를 미리 해놨나 어, 확인을 해보고 난 뒤에 어허, 이런 거 이런 거 그렇죠 이제 세 번째 멀티 이 지역은 이미 마인을 통해서 네. 확인을 했어요 오 탱크 잡지 않은데요? <웃음> 네. 그쵸, 마, 마, 마인을 그냥 아, 좀, 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 뭐, 거의, 거의 지뢰 제거반이었어요. 네, 거의 뭐 골리앗 같은 수준으로 네, 마인을 다 제거해버렸고 네, 걸쳐 앞만하게도 한기, 본진에도 한기, 한기 한기씩 떨궈주는 플레이도 좋습니다. 자, 그 다음 큰 병력들은 어떻게 움직일 겁니까? 배울 때 지금 계속 수비 라인만 구축하고 있을 겁니까? 상대편이 오른쪽 라인을 넓혀가고 있거든요. 네. 어 일단 변현태 선수가 드라시브 꾸준히 모아주고 있고 이신영 선수는 이 드라시브 대비하려면 같이 이 드라시브 모아주던지 아니면 레이스를 생산을 해야 돼요. 네, 그렇죠. 그리고 이러한 결제는 좋은데 지금 맵의 전황을 보시면요. 이신영 선수가 더 좋습니다. 상대방에게 가둬버리는 형국으로 7시 라인으로 가는 멀티가 이게 세 개의 멀티가 연결되어 있거든요. 이 지역을 먼저 잡고 정면 지역 한번 보고 싶은데 이신영 선수. 이신영 선수의 정면에는 병력이 없어요. 예. 그만큼 도박적인 손을 건 겁니다. 정면 이 병력은 지키기만 할 것이다. 아. 그런데 여기서 회심의 드랍 그렇죠 이번에 뭔가를 해야됩니다 이렇게 흘러가면요 결국은 
조금씩 득점 빼앗기다가 이 지리적 위치 때문에 결국 치는 거예요. 네. 아니면 아래쪽 그 신점 박힌 거를 지원해든가요 방역태? 예. 뚫을만 합니다 이런 예. 기업들. 어, 지금 병력이 자리를 잘 잡고 있지만 이준영 선수의 병력이 자리를 잘 잡고 있지만 빈틈이 많거든요. 병역태 선수가 드라시을 활용해서 한 곳을 이렇게 작정하고 뚫게 되면은 어느 한 곳이든 다 뚫리게 돼 있어요. 지금 그렇습니다. 상황이. 그래서 빈틈을 최소화시키기 위해서 네. 이 느린 기동성이 탱크까지 돌아다니고 있는데 이거 좋죠 병력이 그래. 병력 제일 많은 데예요 네. 이 시대의 병력이 제일 많은 데입니다 다섯 시원 아 깨는 것에 예. 일단은 만족을 해야겠네요 어 그렇게 힘내 있어? 예. 정말 상황에 맞게 아주 귀찮은 유인들을 잘 생산해주고 있는 겁니다 네. 그렇죠 일단 병영태 선수가 이 다섯 시 확장을 파괴하고 예, 이 지역에서 또 다시 한번 센시를 어, 계속 이제 노려주는 예, 노려주는 플레이를 하게 되면은 이시영 선수 입장에서는 굉장히 까다롭거든요. 네. 어 이시영 다섯 시 주고 아홉 시칠 겁니까? 다섯 시 수비 하는 수비 하나 가려는 듯 했던 방금 또 뺏겠는데 어떻게 매치할 겁니까? 어떻게 써먹을 겁니까? 일단 지금 이시영을 이번 경기 이기 위해서는 그냥 여섯 시에 다시 한번 커맨드를 그냥 지워버리고요. 네 그러면서 아예 지키기고 지금 자리 잡아놓은 위치가 너무 좋아요. 그렇기 때문에 그냥 몇 차례 지키기만 하면 멀티 하나 적은 것을 보상받을 수 있을 만한 위치는 자신이 가지고 있습니다. 네. 자 이시영 이시영 같은 뭐 쓸모없는 병력들이 별로 없습니다. 정 별거 아닌 데는 그냥 마인드로 수비하고 있어요. 예, 그리고 실제로 어... 기동 부대가 항상 움직입니다. 이신영. 예, 어, 변한테... 어, 그럼 지금 중간에 걸려져. 자, 예. 하나 잡아야 돼, 이신영. 골려야 돼, 안 됐죠. 아, 한 발. 자, 살아갑니다. 예, 변현태 선수도 이제 병력이 어느 정도 많이 보유가 돼 있는데 판단을 내려야 됩니다. 그... 어느 한쪽을 지금 뚫어야 돼요. 들었어. 아홉, 네. 여섯 대 있는데 어떻게 할 거냐. 여섯 대 있는데 그냥 시간을 보낼 겁니까? 변현태 본인 스타일로 돼 네. 있는데 스타일. 이 정도면 정면 혹은 말씀하신 그런 스타일로 네. 예. 예, 일곱 시 혹은 정면적으로 밀수 있을 것 같은데 변현태 힘을 줘야 됩니다. 그렇죠. 근데 지금 여섯 시, 예, 일곱 시 지역으로 내려가는 판단이 제일 안 좋을 것 같고 드라시을 본질을 노리는 플레이. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 턴이 고작 하나 무시하고 들어가 됩니다. 아홉 시쯤에 병력들을 대기시키고 여기로 들어가는 거죠. 네. 좋아요. 이렇게 네. 여섯 개 물렸거든요. 많이 아파요. 정말 아파서 지금 얘 뒤가 돼요 이거는. 이거 다 깨지는 거죠. 이거 다 깨졌어. 이거 다 깨졌다고 봐야 돼요 이미. 네 이렇게 되면 정말 식량이었기 때문에 힘을 낼 수가 없는 이신영 선수의 그런 상황이 됩니다. 네. 예. 이신영 선수 입장에서는 어쩔 수 없이 저 일곱 시 라인을 잡았던 것입니다. 무리해서. 네 예, 아까도 말씀하셨듯이 그런 때 그런 걸로 인해서 이런 빈틈이 생길 수밖에 없었던 것이에요. 자 그러면 이신영은 어떻게 합니까? 자 이신영. 자 아. 병력들 전부 네. 여기 서플레이 본 죽은 이길 수 없으니까 다 이제 방금 해군님 나 원리지 않죠 원리지 수비 수비 막은 다음에 이적의 터렛 공사를 벌려야 되는 거고 병력들이 이제 드랍 수비 여러, 여러 개 있지 않습니까? 네. 이걸 통해서 어딘가를 지금 뚫기 판단 이제 본인 다시 한번 돌리는 건좀 위험해 보이고 네, 제차 갑니다. 네. 저 병력 탄다요 저게 대여섯기. 예 일단은 뭐 어, 센터 지역에 병력이 그렇게 많이 보이지 않는 걸로 봐서는 병력이 다시 한번 타 있을 것으로 보이거든요. 근데 이제 상대 병력이 주병력이 다 본진으로 해군해서 어, 잠시 동안 이제 숨을 고르면서 만약에 스캔 한번 써봤는데 병력이 안 빠졌다. 그러면은 센터 지역을 노리는 이런 플레이. 그렇죠. 네. 자 일곱 시쪽 라인도 뚫고요. 예. 그리고 수입 병력도 본진에서 빠져 거든 그럼 열두 시에 트럭치 병력이 달 때. 네, 그렇죠. 이신영이 네, 공업도 제대로 되어 있지 않기 때문에 일단은 이 점을 지키는 데 어려움이 있고 여기 한번 뚫리게 되면 막멀티 들어가는 겁니다, 변현태 네. 선수. 그렇죠. 또 일단 변현태 선수는 공격력 2단계 업그레이드가 돼서 시즈 모드를 했을 때딱 시즈 모드 탱크 두 기가 한 개. 아, 듀얼 센터. 예, 네, 뭐 UFO 같네요. 네. 이게 <웃음> 정말 두 기가 아름답게 네. 날아오네요. 이거도 중재 나뉘는 게더 쉬운 일이 아니거든요. 아 여기는 금방 정리됩니다. 화력에서 비교가 안 되거든요. 그렇습니다. 그래서 아홉 시에 무시하고 내 네, 벌전 하게 하지만 이것도 무위로 돌아가면서 네, 변행도 좋습니다. 지상 네, 병력으로 전투장의 미니맵사 그림을 지형을 좋게 만들어 놨고요. 드라스 한 번도 어떻게 써먹어야겠죠? 변형 때 병력 꽉 채웠다면요. 여섯 시로 갑니까? 네, 뭐 여섯 시 멀티는. 예, 언제든지 깨질 수 있는 멀티고 지금 변현태 선수가 정말 예, 뭐 상대방의 그 마인 위에 병, 그 드라시의 병력을 내려서 마인 폭사의 병력을 다 잃는 예, 그런 플레이를 하지 않는 이상은 어, 이 드라시가 주병력으로 교전 상황에서 무조건 이득을 예, 볼 수밖에 없어요 지금 상황이 네 그렇죠 그리고 그렇게 유리하기 때문에 계속해서 어딘가에 빈틈은 있습니다 스캔 계속 뿌려보면서 어디가 약할까 어, 어느 적에 공격하는 척해서 약하게 만든 다음에 다른 적을 뚫는다거나 예, 이런 식의 플레이를 해주게 되면 은 일단 이신영 선수는 끌려다닐 수밖에 없는 그런 네. 상황입니다 뭐 전체적으로 병력상 동족전이 되지만 4,50 계속 유니카운트를 앞서 있습니다 변형태가 
그래도 이신영 선수가 지금 너무나도 잘해주고 있는 부분이 뭐냐 멀티수 적습니다 그런데 6시 멀티만 가져가고 5시 두개 남아있죠 어떻게 해서든 이렇게 반을 갈라서 싸우다가 수비만 하다 보면은 테라는 인구수 160만 되게 되면 어디든 막는데 일단 아 이거 진짜 예, 이거 좋아요 공격인데요 너무나 많습니다 네, 마지막 그... 두개인것 같은데 방역 팀장이 되면 예. 더 끌지 않을 겁니다 면허 그러면 끝내버렸죠 아, 네. 이거 막아 되게 힘들어요 지금 네. 상황이 그렇죠 피니시 네. 아닐 겁니다 끝낼 수 있습니다 네 지금 저 위에 떨고 버린대요 가을 그래도 병력이 있거든요 능성이 있냐 없습니다 그럴 수 있으면 자 아래 네, 아래 쪽 시장 테크가 많긴 많습니다 아래 쪽 하지 말 필요가 있다 맞네요 너무 많아요 지금 네. 아래쪽 상을 유도할 필요가 없어 가면 됩니다 방금 되나 앞으로 네. 이쪽도 가도 될것 같은데요 그냥 끝내로 드라시 이거 거의 8개 정도 되는데 거기에 병력이 다 타있었어요 지금 상황이 네 본체 팩토리 그냥 대놓고 떨궈도 될 만큼 엄청난 수의 메카닉 병력입니다 그렇죠 이번에 가면 골든 한 신중하게 합니다 신중하게 네, 어, 베널트 선수가 어, 자신의 이그 정말 스타일답지 않은 네, 정말 신중함을 보이는 것이 정말 이번 경기를 이기고 싶다라는 그런 간절한 의지가 보이는 네. 그런 모습인 것 같거든요 어, 그럼 오늘은 저만 프로에서 보여줬고 그 다음 네. 승리 중심으로 가야죠 조금은 소극적인 버섯커 모델이에요 네. 네. 네 그렇죠 일단은 그래도 네, 워낙 승리가 없었기 때문에 네. 네 일단은 그만큼 신중해 신중을 기하는 그런 모습인데 좋습니다 네, 이 정도 면력만 네. 떨어져도 이거는 막기가 너무 어렵죠 그렇죠 그리고 제차 또 치러 가야죠 트럭집도 많은데 나온 탱크는 이렇게 각기 확보시키고요 야... 예, 뭐 지금 일단은 피해를 입지 않아도 힘든 상황이었는데 이 지역에 이 돌리한 두 개와 탱크 한 끼만 떨어지는 것도 굉장한 피해예요 지금 상황은 네그 사이에 또 7시에 멀티 두개 완성이 되어버리면서 어, 자원의 격차가 이제 너무나도 많이 벌어져 버렸고 드랍심이 워낙 많기 때문에 이 느린 기동성의 이신영 선수가 따라가기가 너무 어렵네요 그렇죠. 레이스가 없는 이상 막을 방법이 거의 없어 보입니다 네. 그래서 레이스가 필요한 것인데 레이스를 생산하기에는 지금 자원상이 또 영덕치가 않다라는 점이 악순환의 연속을 계속 만들어내는 것입니다 어, 어. 버티는 게 용하긴 합니다 계속해서 유니크한 어떤 자원수 자원량 다 차이 나는데 아직까지 이렇게 대체하고 있어요 네. 시작부터 계속 불리겠죠 네. 네. 네, 그런데 일단은 열심히 버텨주고 있고 그 와중에 또 다시 한번 야, 네, 예. 돌아온 에이스 뭐 나가다 질수 있고 이럴 수 있는데 이런 모습 보여주니까 승패 상관없이 에이스 에이스 거에 이신영 네, 이 병력은 잠시 실수로 흘렸고 네, 어떻게 해서든 지금 6시를 가져갔기 때문에 포기 못합니다 5시 하나 멀티 가져갔으면 진작 거의 뭐 지지가 나올 만한 그런 상황이었었는데 6시 가져갔기 때문에 버티다 보면 기회가 올 수도 있겠다라는 그런 희망으로 지금 이신영 선수는 버티고 있는 거죠 아, 그럼요 가는 4시간 멀티까지 가져가면 되는 거거든요 예 그러면서 베네트 선수는 공격력 3단계 업그레이드가 됐고요 이렇게 되면은 이제 스플래시 데미지가 훨씬 어, 강력한 힘을 발휘하거든요 그래서 이제 교전 상황에서도 베네트 선수가 어, 조금 더 좋은 상황을 하게 되는 것입니다 지금 뭘 해도 될것 같은데요 그 많은 드라시브로 네. 본진 지역 혹은 뭐 어느 지역이든 5시에 언덕 위에 그냥 네. 어우 드랍시비 그냥 엄청납니다 어, 드랍시비 열기 요즘은 사실 테트전에서 이 드랍시비 예전 같은 위용은 네. 아니거든요 네, 거의 뭐 사라졌다고 말할 정도 사라졌다고 말할 수 있을 만한 네, 그런 유닛이 돼버렸었거든요 최근 경기에서는 거의 뭐 레이스와 벌처 탱크를 주력으로 테트전에서 많이들 사용했었는데 오늘 경기에서는 또이 드랍시 플레이가 많이 나오네요 네 레이스 떨궈지면 그럼 따로 가는 거 아닙니까? 레이스 많을 때는 못 가져갔죠 네. 그냥 그렇게 본인이 예전에 잘 썼던 모드로 경기 어, 흐름은 안 들어가고 있어요 방영태가 네. 지금 드라시브 써야 될거 그렇죠 이방영태 선수가 제가 이제 지호 시절에 처음 드라시브 때부터 드라시브 정말 잘 쓰기로 유명했었습니다 어 그래서 오늘도 아, 그런 드라시브 지호 시절 네. 지호 시절 추억에 처음 드라시브 때부터 아, 아니에요 <웃음> 어 그렇죠 네. 네. 네 몰랐나요 본인도? <웃음> <웃음> 자 알고 있었습니다 네 아, 예. 근데 김정민 해설이 이제 팀을 이적하고 나서 또 이제 변수 선수가 들어왔습니다 그렇죠 네. 자 이적하자마자 들어왔었고 제가 있을 때 이제 박태민 해설이 왔었는데 일단 예, 예 무시하고 야. 좀 들어와서 백토리 위에 질질 예. 받아내기 위해서 왔습니다 네, 이번엔 정말 꽉찬 꽉찬 드랍시비거든요 예 이거는 뭐 거의 핵 하나가 떨어지는 네. 수준이에요 네뭐핵뭐 뭐 여러 번이라고 네. 해도 네. 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 참 힘겹게 네. 이겼습니다 배영태 아. 값진 건이 시장을 잡아줬거든요 요즘에 SX 분위기 제일 좋은 이 시장 테란전 승리 제일 많은 SX 그렇죠 오늘 첫 경기부터 몽군 s 의이 테란 예 변화태 선수가 출전을 했고 어 지난 두 경기에서 테란 라인이 힘을 못 써줬는데 오늘 경기에서 이 변화태 선수가 출전하면서 승리를 거둬준 어 지금 이런 모습이 어 다음 경기에서도 이 테란 라인이 연달아 출전하면서 오늘 경기에 힘을 많이 보탤 것이라는 생각이 듭니다 아무래도 임진봉이 나올 수 있는 것이죠 그리고 어 신정팀 상대로 어, 첫 승선이 나왔다는 김구현 여러 명 봤을 때 적응이 약간 부진하더라도 태그에 될지 챙겨줬잖아요 네 일단 그래서 공군에 있어 정말 이런 분위기 기세